В российских городах-курортах ведут туристический сбор. За пребывание в Пятигорске или Кисловодске придется заплатить от 50 до 100 рублей. Об этом расскажем через несколько секунд. А еще увидим, как пилот посадил самолет при экстремальном ветре. И узнаем, откуда в Великобритании розовые голуби. Россиянам придется платить за отдых дважды. Эту новость сегодня обсуждают в Фейсбуке. Кроме путевки, туристы будут оплачивать так называемый курортный сбор. Вести его предлагает Ростуризм. За нахождение в курортном городе отдыхающий должен будет отдавать от 50 до 100 рублей в сутки. Авторы идеи объясняют, собранные деньги города смогут потратить на благоустройство и создание новых видов развлечений. Пока ввести курортный сбор планируют к 2017 году и только в Ставропольском крае. Там находятся минеральные воды, Кисловодск, Ясентуки и Пятигорск. Освободят от сборов лишь детей, пенсионеров и инвалидов. Пользователи к инициативе относятся спокойно. В комментариях пишут, такая сумма вряд ли ударит по карману. К тому же во многих странах такие сборы существуют давно, и никто их не замечает. А это видео собрало уже 8 миллионов просмотров в YouTube. На нем кадры экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Амстердама. Лайнер пытается сесть на взлетно-посадочную полосу, но его буквально сдувает сильнейшим ветром. Скорость бокового потока 118 км в час, хотя предельным считается ветер 70 км в час. В один момент кажется, что сейчас самолет заденет полосу крылом, но в итоге приземление завершается благополучно. В комментариях тысячи лайков пилотам за экстраординарную посадку. Пользователи пишут, представьте. Представляем, как аплодировали пассажиры. А эти фотографии поразили пользователей соцсетей. На них голуби на улицах одного из британских городов. Все ничего, но вот только перья у птиц розовые. В комментариях пользователи выдвигают несколько версий, откуда в городе появились цветные птицы. Некоторые предполагают, что голубей запускали молодожены, и птицы разлетелись по городу. Другие считают, что пернатые участвовали в так называемых голубиных гонках, и их раскрасили в цвета команды. Пока загадка розовых голубей не раскрыта, и фотографии продолжают собирать лайки.